ఓకే నాకు ఒక త్రీ పాయింట్స్ ఉన్నాయని అడగాల్సింది ఫస్ట్ ది మీకు ఈ కర్ణాటకలో రీసెంట్ గా ఒక జర్నలిస్ట్ రీసెంట్ గా కాదు ఫైవ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ జర్నలిస్ట్ ది మర్డర్ అయింది గుర్తుందా గౌరీ లంకేష్ అని తెలుసండి తెలుసండి సో నాకు తెలియదు నేను నేను నిన్నే చూసాను సమ్ ఫర్బిడెన్ స్టోరీస్ అని చెప్పి ఒక ఇంటర్నేషనల్ జర్నలిస్ట్ కౌన్సిల్ అనేది ఇలాగ ఇన్వెస్టిగేషన్ లో చనిపోయిన జర్నలిస్ట్ వర్క్ అక్కడ తాగిపోకూడదు అని చెప్పి వాళ్ళ వాళ్ళ వర్క్ ని వీళ్ళు కంటిన్యూ చేస్తున్నారు సో అలాగా నిన్న నేను ఒక వీడియో చూసాను అయితే వాట్ హ్యాప్ అంటే ఆమె ఏ కామెంట్స్ చేయడం వల్ల ఇట్లా ఆమె వల్ల ఆమె మీద ఎంత హేటెడ్ వచ్చి ఆమెను చంపే వరకు వెళ్ళారని చెప్పి నేను కొంచెం సెర్చ్ చేశాను యూట్యూబ్ లో అయితే ఆమె చనిపోయిందని పబ్లిష్ చేసిన న్యూస్ వీడియో ప్రతి దాని కింద చాలా మంది షీ డిజర్వ్స్ దిట్ షీ డిజర్వ్స్ ఇట్ ఇంకా ఇలాంటి వాళ్ళందరికీ బుల్లెట్లు తెంపాలి అసలు నాకు భయం వేసింది అంటే ఇంత సైట్ గా ఉన్నారు సొసైటీలో అని ఓ చాలా మంది ఉన్నారండి యాక్చువల్లీ మన సొసైటీ హ్యాస్ బిన్ ఇన్ఫెస్టెడ్ విత్ ఇన్ఫెస్టెడ్ అనమాట ఇది పురుగు పట్టినట్టు పురుగు పుట్ర పట్టినట్టు ఇన్ఫెస్టెడ్ విత్ రాడికల్ ఇడియట్స్ అండి ఎంత ఇన్ఫెస్టేషన్ ఉందంటే కాకపోతే వీళ్ళని ఇవన్నీ ఈ జంతువులు ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవన్నీ కూడా మురిగే కుక్కలే తప్ప కరిసే కుక్కలు కావు కరిసే కుక్కలు నాలుగైదు తేలతాయి రైట్ అసలు ఇంత విషాన్ని పట్టుకుని వాళ్ళు ఎలాగ బతుకున్నారో వాళ్ళకి తెలియదు వాళ్ళు చచ్చేటప్పుడు కూడా ఈ విషాన్ని పట్టుకుని పోతుంటారు కానీ ఆ డిసెంట్ అనమాట అంటే మనకి నచ్చని మాట ఎవరైనా మాట్లాడితే వాళ్ళని చంపేయాలి అన్న మెంటాలిటీ ఉంది సార్ అది చేతగంతనం అంటే యాక్చువల్లీ ఫస్ట్ మీనింగ్ అది ఇప్పుడు మాటకి మాట సమాధానం అండి రైట్ ఇప్పుడు ఆవిడ సమ్ దాన్ని ఏమంటారు విమర్శలు కానీ కౌంటర్ క్వశ్చన్స్ కానీ లేదా ఇన్వెస్టిగేటివ్ పీసెస్ కానీ రాసింది రైట్ దానికి కౌంటర్ గా ఆమెను కౌంటర్ చేస్తూ అలాంటి ఇన్వెస్టిగేటివ్ పీసెస్ కానీ లేకపోతే ఆమె క్వశ్చన్స్ కి ఆన్సర్స్ కానీ లేకపోతే ఆమెను డీబంక్ చేస్తూ కానీ వీడియోలు చేసుకోవాలి లేదా పేపర్లు పబ్లిష్ చేయాలి అంతేగాని చంపేయడ చంపేయడానికి వస్తున్నారంటే వాళ్ళ దగ్గర ఆన్సర్ లేదని అర్థం రైట్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు మా ఈ అదొకటే కాదు అదైతే డైరెక్ట్ గా ఎక్స్ట్రీమ్ మెంటాలిటీ ఇక్కడ కొంచెం పిల్ల సనుకాలు మన వీడియోల కింద కూడా తిరుగుతూ ఉంటాయండి రేషనల్ వీడియోస్ కానీ లేకపోతే ఇదేంటి ఆస్ట్రాలజీని డీబంక్ చేసే వీడియోలు కానీ బాబు గోగినేని వీడియోలు కానీ వీళ్ళు ప్లస్ నా వీడియోస్ కింద కానీ కొన్ని తిరుగుతూ ఉంటాయి వాటి పని ఏంటి అంటే జస్ట్ ఇదేంటి మీ మిమ్మల్ని అందరినీ పాకిస్తాన్ కానీ సౌదీ అరేబియా కానీ తరిమేస్తే వాళ్ళు అప్పుడు తెలుస్తుంది మీకు అని చెప్పి చేస్తాడు అంటే వాళ్ళ మెంటాలిటీ చూడండి ఇక్కడ ఆఫ్ లేదు వాళ్ళ దగ్గర ఆఫ్ఘనిస్తాన్ ఇష్యూ అయినప్పుడు ఇక్కడ చాలా మంది అదే అన్నారు ప్రతి దానికి సో వాళ్ళ మైండ్ లో ఆఫ్ఘనిస్తాన్ చేసిన పని సరైందని అర్థం అంతే కదా అంటే ఈ దేశం వాళ్ళకి నచ్చట్లా ఈ దేశంలో ఉన్న పరిస్థితులు నచ్చట్లా ఆఫ్ఘనిస్తాన్ లో ఉండాలనుకుంటున్నారు అది వాళ్ళ దేశభక్తి అలాంటిది అనమాట సో ఇంకోటి ఏంటంటే ఒక స్మాల్ పాపులేషన్ ఎప్పుడు కూడా క్రిమినల్స్ ఉండి తీరతారండి క్రిమినల్ మెంటాలిటీ క్రిమినల్స్ అనేది డైరెక్ట్ గా అంటానికి లేదు క్రిమినల్ మెంటాలిటీ అనేది ఇట్స్ వెరీ కామన్ ఇన్ హ్యూమన్ పాపులేషన్స్ రైట్ అసలే మనకి ఈ రోగం ఒకటి ఉంది ట్రైబల్ మెంటాలిటీ ఉంది అంటే మనవాళ్ళు పగవాళ్ళు అనే ఒక మెంటాలిటీ ఉంది సేమ్ దేశం సేమ్ రాష్ట్రం సేమ్ భాష సేమ్ ఊరు సేమ్ వీధిలో కూడా మన పరభేదాలు ఉన్నాయి మన దగ్గర దానికి వంద కారణాలు ఉన్నాయి రైట్ ఇన్ని ఉన్నా సరే ఆఖరికి సేమ్ మతంలో కూడా ఉన్నాయండి రైట్ సో మన పర భేదాలు ఉన్నప్పుడు ఈ ఎదుటి వాడు చచ్చిపోవాలి లేకపోతే వాడు అంతం అయిపోవాలి అన్న కోరిక మోస్ట్ కామన్ బెస్ట్ డీల్ ఏంటి అంటే అలాంటి నీచులు చచ్చే వరకు ఆ మెంటాలిటీతో అలాగే ఉండిపోయి చచ్చిపోవాలి తప్ప జీవితంలో వాళ్ళ దిక్కుమాలిన ఐడియాస్ ని రియాలిటీలోకి తీసుకురాకూడదు దట్ ఈస్ ద బెస్ట్ డీల్ రైట్ ఎందుకంటే వాళ్ళకి ధైర్యం గనక బయటకు వచ్చింది అంటే వాళ్ళు చంపడానికి బయలుదేరతారు నిజంగానే అరాచకం మొదలెడతారు ఇప్పుడు గౌరీ లంకేష్ ఒక్క ఆవిడ అనుకుంటున్నాం కదా అలాగా ఇప్పటికి ఆరేడుగు ఉన్నాయండి ద ఓన్లీ థింగ్ దట్ ఇట్ వాజ్ జస్ట్ క్వశ్చన్ అది ఏంటి గౌరీ లంకేష్ గారి టైంలో ఇది పాపులర్ అవ్వలేదు ఇది ఈ ఆన్లైన్ యాక్టివిజం పాపులర్ అవ్వలేదు సో ఆవిడ ఫిజికల్ గా టైప్ చేయాల్సి వచ్చేది ఫిజికల్ గా ప్రింట్ చేయాల్సి వచ్చేది ఎగ్జాక్ట్లీ లంకేష్ పత్రిక సో అప్పట్లో వాళ్ళకి ఆ రిస్క్ విపరీతంగా ఉండేది ఫిజికల్ రిస్క్ ఉండేది ఇప్పుడు ఈ ఆన్లైన్ యాక్టివిజం వచ్చిన తర్వాత ఈ దుర్మార్గులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి ఏం చేయాలో తెలియట్లేదండి 
విపరీతంగా ప్రమోట్ అయిపోతుంది ఇప్పుడు వాళ్ళ గ్రంథాల్లో ఉన్న దుర్మార్గాలు కానీ వాళ్ళ వాళ్ళ గురువులు కానీ లేకపోతే వాళ్ళ మత ప్రచారకులు కానీ వాళ్ళు చేసే దుర్మార్గాలు తప్పుళ్ళు వాళ్ళ పొలిటికల్ పార్టీస్ చేసే తప్పుడు పనులు అవన్నీ బయటకు వచ్చేస్తున్నాయి ఫాస్ట్ ఫాస్ట్ గా జనాల దగ్గరికి విపరీతంగా స్పీడ్గా వెళ్ళిపోతున్నాయి ఇప్పుడు వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే ఇలాగ యూట్యూబ్ కామెంట్లు చేరి కింద చేరి వాళ్ళని చంపేయాలి ఇట్లాంటి వాళ్ళ నరికెళ్ళి వాళ్ళందరినీ తంతే కానీ ఇంకోటి గుద్రాదు ఇలా అరుచుకుంటూ మురుక్కుంటూ చేస్తున్నారు అనమాట అండ్ నేను మామూలుగా ఒక న్యూస్ వస్తున్నప్పుడు మామూలుగా ఇన్వెస్టిగేషన్ టీము ఒక రిపోర్ట్ ఇచ్చారు ఆ చంపిన కిల్లర్స్ ఏమని చంపడానికి వాళ్ళకి వాళ్ళకి ఒక కన్విక్షన్ వచ్చి ఉండాలి కదా మైండ్ లో అంటే ప్రతి ఎవడైనా నేను తప్పు చేస్తానని చేయడు సో ఆ చం అట్లా ఒక కొంతమంది జనాలను తీసుకున్న ఒక ఇద్దరు ముగ్గురిని ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ వాళ్ళని ట్రైన్ చేశారంటండి అంటే లైక్ ఈమె చేసిన హెయిట్ కామెంట్స్ వీడియోస్ అన్ని వాళ్ళకి కంట వచ్చేసింది అనమాట ఆ కిల్లర్స్ కే కంట వచ్చేసింది అంట సేమ్ ఇప్పుడు ఇద్దరు పచ్చి హంతకులు నరహంతకులు ఇద్దరిని ఒకే రకంగా ట్రీట్ చేయాలి రైట్ నీచుల్ని నీచుల్ లాగానే ట్రీట్ చేయాలి వాడు ఆ మతమోడు కాబట్టి వీడు ఈ మతమోడు కాబట్టి ఇద్దరు దే ఆర్ ఎగ్జాక్ట్లీ ద సేమ్ దే ఆర్ టెర్రరిస్ట్ వీళ్ళకి ఆ మత వాళ్ళని తిట్టే అర్హతే లేదండి మాట పడ్డం వాళ్ళకి నచ్చదు వీళ్ళకి నచ్చదు సేమ్ చంపడానికి వాళ్ళు వెనకాడరు వీళ్ళు వెనకాడరు సేమ్ చంప వాళ్ళు చంపేసి మాట్లాడతారు వీళ్ళు చంపేసి మాట్లాడారు నో డిఫరెన్స్ అండి నో డిఫరెన్స్ ఎట్ ఆల్ స్కేల్ లో డిఫరెన్స్ ఉంది వాడు పది మందిని చంపుతాడు వీళ్ళు ఒక్కళ్ళని చంపారు అంతే వీళ్ళని వదిలేస్తే ఆ పది మందిని చంపడానికి కూడా సేమ్ వాళ్ళు ఎంతమందిని చంపారు అంతమందిని చంపడానికి ఈ ఈ ఈ సేనగాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ దుర్మార్గులు అదే ప్రయత్నం చేస్తారు అందుకే ఆ స్ట్రెంగ్త్ రాకుండా అలాంటి కుక్కల మెడల్ మీద కాలు బూటు కాలు తొక్కి పెట్టి ఉంచాలన్నదే నా ఉద్దేశం అండి అలాంటి దుర్మార్గులు ఎప్పటికి కూడా అలాగా కామెంట్ల కింద మరుగుతూనే ఉండాలి తప్ప ఎప్పటికీ రియాలిటీలో రాకూడదు వాళ్ళు ఎందుకంటే మైండ్స్ మార్చడం మన వల్ల కాదు కదండి ఐ కాంట్ గో అండ్ వైప్ దియర్ బ్రెయిన్స్ వాళ్ళు జనాలను చంపాలి అన్న దుర్మార్గ ఆలోచన నేనైతే తీసేయలేను కాకపోతే అలాంటి అలాంటి పని బయటకు వస్తే అంటే వాళ్ళకి ఆ స్ట్రెంగ్త్ రాకుండా కాపా కావాలని నేను నాది కానీ లేకపోతే ఇంకా మిగతా హేతువాదుల సభ్యులది కానీ వాళ్ళందరూ ప్రయత్నం ఇదే ఎందుకంటే ఇట్స్ నాట్ ఓన్లీ డేంజర్ ఫర్ అస్ నేను లాస్ట్ వీడియోలో చెప్పినట్టు నిజంగా ఈ హిందూ రాజ్యం లేకపోతే హిందుత్వ రాజ్యం వస్తే పగిలిపోయేది వాళ్ళకి వీళ్ళకి అని చెప్పి రెచ్చిపోతున్నారు హిందువులకు కూడా పగిలిపోద్ది తాటి హిందువులకే పగిలిపోద్ది అండి ఇట్స్ అ డేంజరస్ థింగ్ ఇదే మాట లెక్కెట్టుకుని మా మా ఇస్లాం రాజ్యం వెళ్ళాలి మా షరియా రాజ్యం వెళ్ళాలి అని చెప్పేసి ఆఫ్ఘనిస్తాన్ పాకిస్తాన్ లో కొట్టుకుని వచ్చారు వాళ్ళ పరిస్థితి ఎలా ఉందో మనం చూస్తూనే ఉన్నాం ఆ వాళ్ళు మనం ఒకటే అంటే ఎగ్జాక్ట్లీ ఒకటే ఏం తేడా లేదండి వాళ్ళకి వీళ్ళకి స్కేల్ లోనే తేడా చెప్పాను కదా వాళ్ళు పది మందిని చంపితే వీడు ఒక్కళ్ళని చంపాడు పెద్ద తేడా ఏం లేదు అదే పని జరుగుద్ది అందుకనే నికృష్టుల మెడల్ మీద బూటు కాలుతో తొక్కి పెట్టి ఉంచాలి అనేది నా ఉద్దేశం గెయిన్ గ్రౌండ్స్ అండ్ నేను మామూలుగా ఆ వీడియోస్ చూసినప్పుడు నాకు ఒక సజెషన్ ఏమైనా ఇవ్వాలనిపించింది అంటే వి యాజ్ ఎ హ్యూమనిస్ట్ ఆర్ రేషనలిస్ట్ ఎవరినైనా ఒక మతంని మామూలుగా దేని మీద అయినా మాట్లాడేటప్పుడు ఐ థింక్ మనం ఒఫెన్సివ్ గా మాట్లాడటం వల్ల అంటే ఇప్పుడు నేను ఆ వీడియో చూశాను ఐఎమ్ నాట్ జడ్జింగ్ హర్ టోన్ బట్ ఆమె నిజంగా ఒకడు ఒక హిందూజు బిలీవ్ చేసిన వాడికి చాలా హార్డ్ గా తగిలేలా ఆమె మాట్లాడింది ఆఫ్ కోర్స్ వెదర్ ఇట్స్ మేబీ ట్రూ ఆర్ నాట్ బట్ అలా చేయడం వల్ల మనం రాడికలైజ్ చేస్తున్నాం కానీ వాడిని మార్చే థాట్ అనేది వాళ్ళకి తీసుకురాలేకపోతున్నాము సో ఐ థింక్ వీ షుడ్ టేక్ మచ్ మోర్ లీనియంట్ వే టు హ్యాండిల్ దట్ ఇష్యూ అనిపిస్తుంది బికాస్ డైరెక్ట్ గా అటాక్ చేయడం వల్ల ఎదురు వాడు డిఫెన్స్ లోకి వెళ్ళిపోవడం కన్నా కానీ వాడు అది దెర్ ఆర్ వేరియస్ వేస్ టు అండర్స్టాండ్ దట్ అండి ఇప్పుడు రిఫార్మర్స్ ఉన్నారు అనుకోండి సొసైటీని రిఫార్మ్ చేయడానికి చాలా మంది ప్రయత్నించారు ఓకే ఆది శంకరాచార్య నుంచి మొదలైందండి రిఫార్మేషన్ అనేది నాకు తెలిసి అంతకు ముందు కూడా ఉన్నారో లేదో నాకు తెలియదు మరి రాత కోతలు లేవు కాబట్టి ఓకే ప్రతి ఒక్కళ్ళు నేను ఓన్లీ ఇండియన్ కాంటెక్స్ట్ లో ఓన్లీ హిందూయిజం నుంచి మాత్రమే చెప్తున్నాను దెర్ ఆర్ రిఫార్మర్స్ ఇన్ ఆల్ రిలీజియన్స్ అండ్ ఆల్ కల్చర్స్ అండ్ ఆల్ ప్లేసెస్ 
రిఫార్మర్స్ తో వచ్చిన ప్రాబ్లం ఏంటంటే వాళ్ళు మెత్తగా చెప్పినా గట్టిగా చెప్పినా అమాయకంగా చెప్పినా తెలివిగా చెప్పినా సరే గుడ్గా నమ్మే బ్యాచ్ ఏదైతే ఉందో వాళ్ళకి ఒకేలా వినపడుద్ది అండి ఓకే మీరు మెత్తగా చెప్పారని చెప్పి వాళ్ళని నెత్తిన పెట్టుకోరు తర్వాత తర్వాత ఒక ఒక ఐదారు సెంచరీల తర్వాత అప్పుడు నెత్తిన పెట్టుకుంటారు రైట్ ఎందుకంటే దెన్ దట్ థాట్ విల్ బి నార్మలైజ్డ్ ఇప్పుడు రాజా రామ్మోహన్ రాయ్ ఉన్నారు అంతకుముందు ఇంకొంతమంది ఉన్నారు విధవ పునర్వివాహం అనేది కాన్సెప్ట్ ని అంటేనే బండ బూతులు తిట్టేవాళ్ళు చిచ్చి 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 అసలు నువ్వు అసలు హిందూ ధర్మాన్ని మంటగలుపుతున్నావు దరిద్రం చేస్తున్నావు అది ఇది ఇప్పుడు అతను వీళ్ళ వన్ ఆఫ్ ది తను ఏమంటారు పూజనీయుడు అనమాట రైట్ ఇప్పుడు మధ్వాచార్యుడు ఒక ఆయన ఉన్నాడు అతను నాకు తెలిసి హీ స్టార్టెడ్ ద ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ మీట్ విత్ వెజిటేరియన్ ఐటమ్స్ అంటే ఇప్పుడు రక్తం మాంసం వీటిని యజ్ఞయాగాదుల్లో వేయటం అనేది అంతకు ముందు బాగా ఉండేది నాకు తెలిసి మధ్వాచార్య అనే పర్సన్ నుంచి దాన్ని వంటకాలకి మార్చాడు అనమాట అంటే ఇట్స్ నో లాంగర్ అబౌట్ యానిమల్ కిలింగ్ నెయ్యి వేయాలి లేకపోతే ఇంకొక పిండి పదార్థాలు ఏవో వేయాలి ఇలాంటివి వాటికి మారాయి ఐమ్ నాట్ మీరు చెప్పినట్టు సో అలా చేసినప్పుడు ఎంతో మంది అతను కూడా వ్యతిరేకించారు తర్వాత చూడండి ఇప్పుడు మాధ్వాచార్య ఇప్పుడు వన్ ఆఫ్ ద గురూస్ హిందూ రిలీజియన్ కి హిందూ స్క్రిప్చర్స్ కి అతను వన్ ఆఫ్ ద గురూస్ ఇప్పుడు ఇతను ఆర్య సమాజ వ్యవస్థాపకుడు ఒక ఆయన ఉన్నాడు దయానంద్ సరస్వతి రైట్ దయానంద్ సరస్వతి వచ్చేసరికి ఈ పురాణ పురాణాలు అడ్డం పెట్టుకుని గుళ్ళు అడ్డం పెట్టుకుని ఈ పురోహితులు ఈ పూజారులు విపరీతంగా జనాలను మూర్ఖత్వంలో గెంటేయటం చూసి దయానంద్ సరస్వతి వెంటనే ఈ ఆర్య సమాజ్ ఒకటి పెట్టేసేసి ఈ మొత్తం పురాణాలు అన్ని పుక్కిటియే మొత్తం అన్ని దొంగలు వీళ్ళు కూర్చొని రాసుకున్నారు పౌరోహిత్యం అనేది అంత దిక్కుమాలితనం ఇంకోటి లేదు చెండాలం అసలు దాన్ని బ్యాన్ చేయండి అనే రేంజ్ లో రాశాడు ఆర్య సమాజ్ నుంచి వచ్చిన పుస్తకాలు చూస్తే ఇప్పుడున్న వాళ్ళు వెళ్ళి కొట్టి చంపేస్తారు వాళ్ళని రాముడు దండగా రా రాముడు చేసిన తప్పులు కృష్ణుడు చేసిన ఆ అరాచకాలు దారుణమైన పనుల గురించి శివుడి మీద శివుడి మీద అలాంటి ఇలాంటి అభాండాలు లేదు దారుణమైనవి ఉన్నాయి అసలు ఇవన్నీ పుస్తకాలు ఆర్య సమాజ్ వాళ్ళు ప్రింట్ చేశారు ఇదంతా నైన్టీన్ సెంచరీ మ్యాటర్ అనమాట సో హీ ట్రై టు రిఫార్మ్ ద ద వాట్ ఎవర్ ఇస్ కాల్ సనాతన ధర్మం అని అండి ఏదైనా అతను అతను స్టైల్ లో రిఫార్మ్ చేయడానికి ట్రై చేశారు అతను ఇంకో మెంటల్ తీసుకొచ్చాడు అనుకోండి వేదాలు ఇంపార్టెంట్ మిగతా అన్ని బాగస్ అని చెప్పాడు అనుకోండి అది వేరే స్టోరీ బట్ హీ ట్రై టు డూ సంథింగ్ అతన్ని బండబూతులు తిట్టి అతను విషం పెట్టి చంపేశారు చివరికి రైట్ సో మెత్తగా చెప్పినా గట్టిగా చెప్పినా ఏం చేసినా సరే రిఫర్మేషన్ అనేది ఎప్పుడైనా సరే మతాలు వ్యతిరేకిస్తాయండి సో కాబట్టి మనం మెత్తగానే వెళ్ళి తీరాలి వాళ్ళకి లెట్స్ అపీల్ టు దర్ బెటర్ నేచర్ వాళ్ళు మెల్లగా చెప్తే అర్థం చేసుకుంటారు ఇట్ విల్ నెవర్ హ్యాపెన్ అండి సో కాబట్టి వీ నీడ్ అ మిక్స్చర్ వీ నీడ్ అ మిక్స్చర్ అనమాట దెర్ ఆర్ సమ్ పీపుల్ హూ వెరీ స్మూత్లీ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద రాషనల్ థాట్ ఇంకొంతమంది దే హ్యావ్ టు బి హార్డ్ హిట్టర్స్ అనమాట అలాగని చెప్పి వీ డోంట్ హ్యావ్ టు బి మీరు చెప్పినట్టు వీ డోంట్ హ్యావ్ టు బి వల్గర్ definitely we don't yeah. have to be vulgar endukante recent ga bayer naresh issue laga even naaku adi vulgar ga anipinchindi ha adhe avutundante manavulu nunchi vetrekotha chestunnadu eh mari too much oh, no. yeah. it, it's yeah. unnecessary ani but yeah, still nothing right. out of it but still it is a right nen ippatiki antana entante he still has the right to speak whatever the crap he has, he said right kakapothe mm. i wouldn't have done it you wouldn't have mm. done it and many of our friends would not have done it దాన్ని ఇంకో విధంగా కూడా చెప్పచ్చు కాకపోతే హీ చోస్ టు డూ దాట్ అతని రైట్ ఉంది తప్పదు కానీ దానికి సమాధానం కొట్టడం చంపడం అయితే కాదు దట్ ఈస్ దిగ్గర్ కవర్డ్లీ యాక్ట్ అనమాట అలానే అందుకనే సార్ ఐ వాంట్ డిస్పెల్ దిస్ మిత్ అనమాట అంటే మనం స్ట్రాంగ్ గా స్ట్రాంగ్ వర్బల్ అటాక్స్ తో చేస్తే వాళ్ళు డిఫెన్స్ లోకి వెళ్ళిపోతారు మెల్లగా చెప్తే everything has been tried and through the centuries through the millennia everything has been tried religions ki unna rogam enti ante they don't want to get reformed they don't want to get reformed anamata vallaki a conservative mentality ni paatha kavame adhe kavali a stone age bronze age a rati yugam daggare undipeyaru vallu akade undalanukuntunnaru ippudu 
ఇప్పుడు చూడండి అప్పట్లో నైన్టీన్త్ సెంచరీలో విషం పెట్టి చంపేశారు దయానంద సరస్వతిని ఇప్పుడు నెత్తిని పెట్టుకుంటున్నారు మహర్షి దయానంద సరస్వతి అతను అసలు అతను ఆర్య సమాజం ఎస్టాబ్లిష్ చేసి మన సనాతన ధర్మాన్ని ఎంత ముందుకు తీసుకెళ్ళాడని బోడి కథలు చెప్తుంటారు అప్పట్లో వాళ్ళే చంపేశారు ఎవరు ఈ దక్షిణ మార్గీయులు ఈ ఐ డోంట్ వాంట్ క్రియేట్ రక్కస్ ఇయర్ వాళ్ళు చంపారు వీళ్ళు చంపారని బట్ డెఫినెట్లీ అతను విమర్శించిన వాళ్ళే వచ్చి విషం పెట్టి చంపేశారండి సో ఇట్ డజంట్ మ్యాటర్ whether you speak nicely or hard or any way you like me expression meer handle cheyatame tappa you can control the vulgarity a little bit that's all but adi it takes all sorts of uh, activism and hmm but chaala mandi na videos chuse vallu kuda video lo nenu ekkada tappudu matlu maatladanu kaani na comments daggara gocche sariki durmargulu pichu vagudu bhootu vagudu vaagutaru kada vaallaki nenu bhayankaram istanu చాలా గట్టిగా అంటే గోప పగిలిపోవాలన్నమాట వాళ్ళు అంతే సో ఎందుకంటే దే డిజర్వ్ ఇట్ రండి దే డిజర్వ్ ఇట్ దే దే నీడ్ ఎగ్జాక్ట్లీ దాట్ ఎందుకంటే దే ఆర్ నాట్ విల్లింగ్ టు గివ్ రెస్పెక్ట్ టు ఎనీ బడి రెస్పెక్ట్ కాదు కదా కొన్ని వెటకారం అయినా సరే డీసెంట్ వెటకారం అయితే నేను హ్యాండిల్ చేసి ఐ ఆల్సో ఎంజాయ్ నా మీద సెటైర్లు వస్తే ఐ యాక్చువల్లీ ఎంజాయ్ లాట్ కానీ బూతులతో వస్తే మాత్రం ఏం చేయాలండి అంతే వాళ్ళ వాళ్ళ టోన్లోనే వాళ్ళకి ఇవ్వాలి ఎగ్జాక్ట్లీ ఎగ్జాక్ట్లీ 